，哎，在泰国大麻可以合法嘞，好难形容的味道。今天就想跟大家聊聊大麻是什么，为什么在泰国可以合法使用，而有些国家把大麻列为毒品。我是目前住在泰国的 Timmy， 今天要跟大家分享的主题很特别，就是泰国在今年年初大概三月份的时候开始可以合法使用大麻，因为是拍大麻的主题嘛，所以今天也会开箱在泰国可以买到的大麻产品是长什么样子，吃起来感觉是什么样，会不会吃完之后就超嗨这样子？哎，等一下，这支影片不是要鼓励大家使用大麻哦。大麻呢，其实是一种植物。目前的研究发现啊，大麻里面含有大概五百多种的天然化学物质，主要呢可以提出两种成分，一个叫做 CBD 大麻二酚，另一个是 THC 四氢大麻酚，可以用在工业上啊、医疗上，还有休闲娱乐上。这两个成分最主要的差别是 ，CBD 用在医疗层面上居多，像是可以舒缓一些疼痛啊。让身心可以达到一个放松的状态，而 THC 四氢大麻酚里面含有的成分是吃了会嗨的成分，这也就是为什么讲到大麻的时候会直接把它联想到毒品。不过因为大麻它有分好多种不同的品种，所以里面含的 CBD 跟 THC 当然成分也会不一样。普遍定义上 ，THC 四氢大麻酚的浓度。低于零点三帕，也叫做汉麻，像是中国在种植的大麻，就是工业用的大麻品种。而汉麻的那个纤维啊，可以做成麻绳啊、麻布啊、麻线等等这些日常生活用品。而 THC 浓度高于零点三帕，才是。毒品大麻 （marijuana） 在泰国呢，可以合法使用的大麻是用它的根、茎、叶三个部分，可以用在食物上啊，或是饮料上。度比较高的那个花芽部分，一样是受到管制的。不要听说，哎、欸，在泰国大麻可以合法嘞，所以在路上走一走就看到人家吸食大麻这样，不是不是。以台湾来说，大麻是被列为二级毒品。以毒品防害防治条例来说，上面是写，呃，这个东西如果是会影响精神的，在一校细分的三个指标：成瘾性、滥用性跟对社会的危害性。如果这三个都达标的话，这个东西就会被列为毒品。我仔细想一想，以这三个指标。那生活中很多东西其实也是，举例来说，像是人手一杯的咖啡啊，里面就有咖啡因，也会影响精神。咖啡喝进去之后，咖啡因可以影响到大脑里面的一个神经传导物质，叫做多巴胺，可以把它想象成是一个带给你快乐的激素。久而久之，喝多了就会喜欢上喝完咖啡之后带给你的那种感觉，快乐的感觉。这样子说好了，本来我们的大脑多巴胺给我们的量大概是这样子。在这个线上，因为常常喝咖啡，对多巴胺的刺激就更强烈。这个是咖啡，所以就去刺激到多巴胺，多巴胺就慢慢的量就往上升，量到这里的时候就觉得哎、欸、心情很好。所以一旦没喝咖啡，多巴胺的量一样降到这里，就会想依赖这个东西去得到快乐的那种感觉。其实就跟烟酒里的尼古丁、酒精的反应是一样的，都会刺激到大脑。的这个快乐激素多巴胺就开始有了烟瘾、酒瘾，但不喝酒、不抽烟就觉得嗯浑身不舒服，或是没有得到那种快乐释放的感觉。那再回到我们刚刚讨论的毒品防害防治条例上，咖啡因跟烟酒。都会影响精神，成瘾性也都很可怕。但是咖啡不会被列成毒品，是它没有嗯。如果你说有滥用性吗？好像也没有滥用性。对社会的危害性，嗯，咖啡因好像也没什么危害。但是把这个东西放到烟酒身上，滥用性的话，可能就看个人。那对社会造成的危害性，如果说。喝酒之后开车变成酒驾，就会对社会造成危害。我自己啦，其实对大麻合不合法没有太明确的立场，只是照着这三个指标判定。这样子的话，是不是应该要全面禁烟酒？前面说了这么多，现在来开箱在泰国可以买到的大麻食物
。今天我买的呢是含贴息成分的，呃，爆米花，还有这个叫蛋卷跟巧克力豆三种，来试试它们有什么不一样的味道。先试试它的爆米花。是呃，贴息成分加焦糖的口味。先闻一下它的味道，有一个不知道怎么说，有一种叶子的味道。因为我没有试过大麻，所以我也不知道它到底该是什么味道。先来试试看哦。打开之后，它的爆米花就长这样，上面应该裹的是焦糖。好难形容的味道，有点叶子的味道，也有一点啊，精油的味道，很像我们去按摩店，然后按摩的那个精油味。今天你拿着爆米花去按摩店，然后在吃的时候，阿姨不小心把那个按摩精油滴到爆米花，滴到爆米花的感觉。<笑>吃不到什么焦糖啊的爆米花味，就是完全就是一个精油味，还蛮特别的啦。这个是贴息成分的椰子蛋卷，打开里面呢有两小包，打开之后里面有五个小蛋卷。这个闻起来的椰子味道还蛮重的，试一下，蛮脆的，嗯，吃起来也有那个稍稍精油的味道，但是跟刚刚爆米花那一款比起来，这个的精油味比较少，这只有微微的少许，就是一点点而已，一点点提味的。味道串到你的鼻腔里面，但大部分的味道都是来自椰子蛋卷的味。这个味道我比较可以接受、欸，哎，精油的味道比较没有那么重。刚才那个爆米花那个精油味道真的超重的。这个是有贴息成分的巧克力豆，打开包装之后，嗯，就有一包，然后一包里面有很多颗巧克力豆。我先闻一下，巧克力味。给你们看一下它里面长什么样子，它一半长这样。这个我要多吃几个，感觉像那个味道。有了有了有了，慢慢的，稍稍的精油味又飘出来了，闻起来像巧克力豆，然后吃起来碰到舌头之后，它就会带点凉凉、冰冰的感觉，然后蔓延出那个精油草本的味道。我自己啊。三个比较起来的话，我喜欢蛋卷的那一款，精油味只有那么一点点，不会像爆米花，吃起来有点冲突感。我现在三样产品都已经试完了，我看起来应该没有什么奇怪的反应吧，对吧？我看一下现在的时间，现在时间是三点二十八分，等一下再过四十分钟之后看一下我什么反应啊。大麻或许不是一个这么可怕的东西，它有它的好，但是也有它的争议性。这也是为什么有些国家愿意让大麻合法化。不过，要更完整的去探讨大麻到底该不该合法，其实我觉得啦，涉及到非常多的层面，像是健康的问题、国家经济的问题等等。而且最难的部分是很难去确保到每个人都能。有办法自制。虽然目前在泰国可以适当使用在食物上啊、医疗上，但是在吃之前，还是建议大家可以先询问过医生或者有专业人员的指示建议下再食用。最后，如果你喜欢这支影片，记得按赞、分享给更多人知道为什么在泰国大麻可以合法哦。也别忘记订阅我的频道，让我每周六。带你一起更认识泰国哦！那请握手，我们下个礼拜六见喽，拜拜！现在的时间是下午四点十三分，过了四十分钟之后，好像没有什么特别的不一样的地方，但我觉得有点想睡觉，但不知道是不是因为这，但不知道是不是因为我本来就想睡觉，还是我本来。